ovim pojmom ćemo označiti učesnike različitih maskernih povorki slovenskih naroda za koje je zajedničko da se vrše u zimskom periodu godine. Na širokom prostoru koji Sloveni naseljavaju, susrećemo se sa mnogobrojnim lokalnim nazivima za ovakve rituale. Međutim, prilikom imenovanja povorki primećuje se rasprostranjenost termina koledo. Isti naziv koristi se i za nekoliko svetkovi na zimskog perioda, ali i za pesme koje se tom prilikom izvode, kao i određene predmete koji se tada upotrebljavaju. Upravo pod tim imenom, ovaj običaj pronalazimo u nekim od najranijih pisanih izvora. Ti spisi najčešće će beležiti zabrana ovih rituala. Ipak, one nikada neće biti u potpunosti primenjene, o čemu nas izveštavaju kako zabrani iz mnogo kasnih perioda, tako i živa tradicija koja su čuvala sve do današnjih dana. Poređenjem pisanih izvora i običaja koji se dalje upražnjavaju, razvijemo poprilično jasnu sliku o ovom obredu. Ovakve povorke najžešće bi sačinjavali na oženjenim letići predvođeni starim muškarcem. Oni bi se organizovali u grupe, uglavnom na nivou selske zajednice, koji bi zatim i obhodili, idući od kuće do kuće. Treba primetiti da se sam obred odvija u zimskom periodu, kada čitava priroda zamire dok čeka početak novog ciklusa, koji se nagoveštava krakodnevnicom, a ostvaruje proletnjom ravnom dnevnicom. Upravo na tom prevoju između godišnje doba stupa se u stanje neodređenosti, što ove povorke čini obredima prijelaza. Isto tako, u određenom smislu, one će biti i obred prijelaza i prosvećenja za same učestnike. O ovome govori i činjenica da su upravo maske jedna od najvažnijih osobenosti ovih povorki. One dozvoljavaju osobama koji ih nose da kroče van društvenih normi i da poprime jedan novi, obredni identitet, dok nas nepomenljivost same maske povezuje sa bezvremenim svetom onostranog. Tako će najstariji muškarac poneti masku pod nazivom Deda i vršit će ulogu posrednika između koledarske grupe i domaćinu čiji se dom ulazi. On će imati saputnicu, babu, odnosno nevestu, koji također glumi muška osoba. Tako dobijemo par koji imenom i maskom ukazuje upravo na predke. Životinske maske najčešće će izobražavati realna stvorenja, poput konja, medveda, rode ili posebno zanimljive maske Turice, koje dodatno svedoče starini ovog obreda budući da predstavlja izumrelo evropsko divlje govedo Tura. Sve ove životinje vrše ulogu donosioca plodnosti i blagodati. Posebnu gruku čine maske koju sebi spajaju životinsko i ljudsko. Ovoj vid prerušavanja poznat je svim Slovenijima i javlja se u sličnim oblicima. Na licima im se nalaze maske od drvete ili tikve, obojene i ukrašene rogovima, odinote su različite životinske kože, u rukama nose palice i okićeni su brojnim zvonima koji proizvode buku kako bi najavila njihov dolazak. Ovi likovi izvode razne razvratne igre, često simulirajući seksualni čin. Ovdje se primećuje naglašen jerotski element što odgovara tekstovima u kojima se ukućanima želi plodna i rodna godina. Dok ih njihova podvojenost između životinskog i ljudskog lika izjednačava sa haotičnim vremenom između dva godiša dobu u kom se nalazi. Dakle, u ovim maskama možemo vidjeti same predke koji iz onostanog najavljuju dolazak plodnih dana i bogate godine. Među koledarima se nalazi neka nemaskirana lica. To su i pevači i gajdaši. Oni izvode obredne pesme i muzikom prate povorku. Dolazeći pred svaku kuću, prvo se traže dozvola domaćina, a zatim počinju sa obredom. Tako maskirani učesnici čine bludne radnje nasrćući na nevestu ili vrše razne sitne pakosti po kući, dok ostali pevaju obredne pesme namenjene svakom od ukuća na ponaosob kao i celom domu. Nakon obavljenog blagoslova kuće i ukućena, koledari bivaju nagrađeni. Tako čine dok ne obiđu sva domaćinstva, nakon čega se povlače kod predvodnika gdje nastavljaju svoj pir. Ovakve maskirne obredne povorke na prelazu godišnjih doba rasprostiru se kako unutar indoevropske grupe naroda, tako i znatno šire. Iz njihovog delovanja lako uviđamo motive prisutne na jednom mnogo starijem nivou čije su predstave ukorenjene duboko u osnovama čovečanstva. Pod okriljem maske, na prekretnici između dva ciklusa, istupajući iz svakodnevnice i donoseći preko potrebnu nadu ka ponovnom bujanju, želju za obiljem i plodotvornošću koja dolazi iz onostranog, zajednicu će pohoditi o telotvoreni preci koledari. 